Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, ikadalawamputlima ng Nobyembre. Base po sa ating latest satellite image, wala pong bagyo o low pressure area na nakakapekto sa ating bansa o saan man sa Philippine Area of Responsibility. Tatlo pong weather system ang umiiral sa ating bansa ngayon. Una po ay ito pong Northeast Monsoon, yung tinatawag nating Amihan, kung saan nakakapekto po ito sa Hilagang Luzon. Samantalang ang Telenova Cold Front, ito naman po yung boundary kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin, ay nakakapekto naman po ito dito sa, si sa silangang bahagi ng gitnang Luzon. Samantala may monitor po tayo ngayon, isang low pressure area. Nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi po ito inaasahan na magiging bagyo at hindi rin po inaasahan na makakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Subalit yung kolapan po nito, yung outer clouds nito, yung advancing clouds nito, ito na po ay nakakapekto dito po sa katimugang bahagi ng Mindanao. At dahilan po dito sa susunod na dalawang at tatlong araw, wala po tayong inaasahan anumang bagyo o namumong sama ng panahon na maaaring makapekto sa ating bansa. At dahilan po sa mga weather system na ito ngayong araw, dito po sa Luzon, ang probinsya po ng Aurora at Quezon ay direkta pong naapektuhan ng tail end of a cold front at ngayong araw, maulap ang kalangitan sa lugar nito na maaaring magkaroon ng kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang region naman po ng Cordillera, ganun din po ang Cagayan Valley, ay magkakaroon naman po ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidla at pagkulog. Epekto naman po ito ng Northeast Monsoon, yung tinatawag nating Amihan. Ang Metro Manila at ang region po ng Ilocos Provinces, ganun din po ang nalalabing bahagi ng gitnang Luzon, ay naapektuhan din po ng Northeast Monsoon, yung Amihan. Subalit ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan. At uh, kung may mga pagulan man, ito po ay mahina lamang. Samantala, ang nalalabing bahag ng Luzon, ito po yung, ito po yung region ng, ng Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa, ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, maganda na po ang panahon, maaliwalas na po. At kung may mga pagulan man, ito po ay mga isolated thunderstorms. At ang temperatura po dito po sa Tugagaraw City ay maaari pong umabot ng 30 to 24 degrees Celsius. Samantalang sa Lawag City, maaaring umabot ng 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio, pinakamababa pa rin po sa Baguio, kung saan maaaring umabot ng 16 to 23 degrees Celsius. Dito naman po sa Metro Manila, maaaring umabot ng 32 to 25 degrees 25 degrees Celsius. At sa Medigaspe City, pwede rin pong umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman po sa Puerto, Puerto Princesa, ganun din po mga 26 to 32 degrees Celsius ang maaaring abutin ng temperatura. Samantala, dito naman po sa Visayas, ang buong Visayas po ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon, maaliwalas po yan. At kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga isolated thunderstorms. So, kung ito makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. At ang temperatura po dito po sa Metro Cebu ay maaaring umabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Samantalang sa Tacloban City, maaaring umabot ng 24 to 30 to 30 2 degrees Celsius. At sa may Iloilo City, maaari naman pong umabot ng 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Mindanao, ang region po ng Sort Sardien, ganun din po ang Davao region, at probinsya po ng Maguindanao ay naapektuhan po ng trough ng low pressure area. At ngayong araw, mga kalat-kalat na pagulan at pagkit at pagkulog ang maaaring maranasan. Ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan. Ibig sabihin niyan, Maganda po ang panahon, maliwalas po. Yung mga pagulan po dito ay mga isolated thunderstorms. Isang paalala po, kung yung lugar po natin ay matapatan ng thunderstorm, malakas na ulan na may pagbukso ng hangin, ang maaring maranasan. Maaaring din po itong magdulot ng mga pagbaha at pag ng lupa. Gaya ng nabangit ko kanina, kung ito po makita ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, magbibigay po tayo ng thunderstorm advisory. Samantala sa magiging kalagayan naman po ng mga baybayang dagat ng ating bansa, nakataas, nakataas pa rin po ang ating gale warning. Ito naman po ay dahil sa paglakas ng hanging amihan. Kung malakas po yung hangin natin, naapikto din po yung pag-alon ng karagatan. At ngayong araw po, pinagbabawal po ang maglayag. Dito po sa mga baybayang dagat ng Hilagang Luzon, ganun din sa silangang bahagi ng gitnang Luzon, silangang bahagi ng Katimugang Luzon at silangang bahagi ng Bisayas. Apektado po dito ang mga baybayang dagat ng probinsya ng Batanes, Kalayan, Babuyan, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Aurora, Camarines Norte, Hilagang Bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Quezon, kasama po ang Pulilio Island, dito rin po sa Summer Province at ang Eastern Section ng Southern Lete. 
Ang pag-alo ng karagatan sa lugar nito ay maaari pong umabot ng tatlo hanggang apat na metro. Napakapanganib po ito, lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat. Samantala, ang nanalabing bahagi naman po ng baybayang dagat ng Luzon ay maging, katam ay maging katamtaman hanggang sa Malon. Ang nanalabing bahagi naman po ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Para naman po sa susunod na dalawang at tatlong araw na weather forecast, dito po sa Metro Manila, bukas po linggo hanggang Martes, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan. Kung mapapansin po ninyo, wala po itong thunderstorm. Ibig sabihin, dito po sa Metro Manila, apektado pa rin po ito ng northeast monsoon o amihan. At ang temperatura po, nasa pagitan ng 25 hanggang 32 antas ng sintigrado. Dito naman po sa Baguio, ganun din po, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan mula po linggo hanggang Martes. At ang temperatura po, nasa pagitan ng 16 hanggang 23 antas ng sintigrado. Dito naman po sa Metro Cebu, ganun din po, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan mula po linggo hanggang, Luna, uh, mula po linggo hanggang Martes. At uh, kung may mga pagulan man, ito po is dulot ng mga isolated thunderstorms. Ang temperatura po, nasa pagitan ng 25 hanggang 32 ang tas ng sintigrado. Samantala, dito naman po sa Dabao, bukas po, linggo, maulap pa rin po ang kalangitan, may mga kalat-kalat na pagulan ng maring maranasan. Ibig sabihin po niyan, apektado pa rin po ito ng trough ng low pressure area. Samantala, palatin naman po ng lunes hanggang martes, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang maranasan. Ibig sabihin po nito, improving weather na po. At ang temperatura po, nasa pagitan ng 25 hanggang 33 ang tas ng sintigrado. Dito pa rin po sa Kamaynilaan, ang araw po ilulubog sa ganap na alas 5.24, sisikat naman bukas ng umaga sa ganap na alas 6.2. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay ng palahon, i-follow lamang po at i-like ating Facebook at Twitter. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel, DOST DAS Pag-asa Weather Report, at ang ating official website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest ukol sa lagay ng panahon mula po rito sa forecasting center ng pag -asa. Department of Science and Technology. Ang yung lingkod, Hiner Kitlong. Magandang hapon.